Ciao, euer Apple TV und bis zum nächsten Mal bei Teil 2. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute starten wir das Five Nights at Candies 2 Let's Play. Natürlich wieder mit äh, wohlgehabtem Intro. Ihr kennt das ja mittlerweile. Und heute werden wir die erste und zweite Nacht spielen. Ihr kennt die Prozedur, glaube ich, von Five Nights at Candies 1. Die erste, zweite Nacht wird gespielt, dann die dritte, vierte. Und 5 und 6 werden dann separate Videos, weil diese wahrscheinlich äh, sehr lang werden, weil ich da auch nicht viel sagen werde. Ihr kennt das ja, ich, werde, ich rede in den Videos meistens nicht so viel. Ich muss mich auch relativ viel konzentrieren. Aber dieses Video ist noch relativ äh, voll mit Gesprächen, sage ich mal, also so Monologen, die ich in die Kamera rede. Und äh, viel bleibt mir nichts zu sagen, wir springen rein ins Gameplay. Ihr kennt das. Ihr kennt das noch vom ersten Teil, wir springen jetzt gleich rein in das Gameplay. Jawohl, ja! OBS ist gestartet, Five Nights at Candies läuft schon. Mein Mikrofon als aufgebaut, meine Facecam ist an und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. So Leute, und äh, wir befinden uns jetzt in Five Nights at Candy 2 im Hauptmenü. Ich bin schon sehr gespannt, wie das wird. Also ich weiß ja ungefähr, wie es ist, weil ich habe ja schon durchgespielt. Aber ich würde sagen, wir drücken auf New Game und ähm, wir sehen mal, was da auf uns zukommt. Viel Spaß. Ah ja. I know what that means. Oops. We have to spend five nights in that old factory again. Ah, dann sind wir also noch mal, also noch mal eine Woche da drin. Oh, those people think you're a chicken. Oh, jetzt können wir was schreiben. Okay. Du, du. <lacht> LMAO, wir haben ihn gerade so aus wie übelste beleidigt, aber okay. LMAO ist das einzige, was ihm einfällt. Erste Nacht. You're surrounded by darkness. Press space to use the camera flash from your cell phone. Use this briefly to be able to see down the dark hallway. Flick the mouse downwards to turn on the camera panel. Also Leertaste drücken, um Licht anzumachen. Flick the mouse up to go back. Das machen wir jetzt nicht. Uh, click on the camera icons to view the cameras. Also hier, ne? You can, you can call any of the internal phones in the building through the camera panel. Any phone you call will make a ringing noise, which will echo through the central hall. If they are in the central hallway, also the animatronic, use the uh, phones to lure the animatronics out of the central hall before they get to you. But be careful if they reach the room with the ringing phone, they will temporarily disable the phone. Oh ja, okay. Temporarily able disable the phone. Press X! Also drücken Sie X, um alles zu beenden. Viel Spaß auf Alt F4. Es gibt noch einige Easter Eggs. Wir können ja einmal Mark eingeben. Der gute Markenflyer hat sich hier in das Game reingeschlichen. Da ist Cindy. Seht sie euch an. Also ich sag mal so, die ersten beiden Nächte sind jetzt nicht die, äh, da ist Cindy. Nicht die, spektakul die sp spektakulärsten Nächte. Gut, wir haben jetzt hier das Telefon, ähm, geläu geläutet, genau. Wir können sogar auf den kleinen Candy drücken. Hallo! Auf den kleinen Candy drücken, hier guck mal. Das ist schon süß. Äh, für die, die Five Nights at Candies oder die Story hinter Five Nights at Candies nicht kennen, wir spielen die 17-jährige Marilyn Schmidt. Die äh, hat halt die Wette verloren, wie ihr am Anfang gesehen habt. Habt. Und ähm, 
Und die muss jetzt halt in dieser Fabrik äh, arbeiten, das heißt arbeiten, überleben. Und hier laufen halt die ganzen Animatronics rum, ne? Und äh, wenn die nicht erfassen, dann killen die die. Und ich habe auch eine Kurzgeschichte dazu geschrieben. Zu, ähm, dem Fight of Candies 2 Plot. Ähm, also hier, ne? Ich verlinke das mal unten in der, also das ist ein PDF, ich verlinke die euch unten in der Videobeschreibung. Äh, anhören, was heißt anhören, durchlesen, ich bin auch, wisst ihr, das ist irgendwie, keine Ahnung, es ist gerade 11 Uhr morgens. Ach, warte mal, da sind die, ne? Es ist gerade irgendwie 11 Uhr morgens. Ich bin vorhin erst aufgestanden, hab mir so gedacht, okay, erstmal essen gehen. Und jetzt nehme ich das Video auf. Das Five Nights at Candies Video. Und, ähm. Ich bin hier so komplett lost, weil normalerweise beginne ich meinen Tag immer anders. Äh, erst gehe ich essen, dann keine Ahnung, trinke ich erst noch eine Runde Kaffee oder keine Ahnung, Cola, irgendwas, was mich wach macht. Obwohl Cola ist tatsächlich ein Getränk, was mich eher müde macht. Halt die Fresse! Das Beste war eh heute. Mein Vater so, ja, ich weck dich auf, weil wir wollen noch irgendwo hin, ne, zu so einer Veröffnung von irgendeinem so von irgendeinem so Gebäude oder so, keine Ahnung. Und das ist um 10.30 Uhr, also es ist um 9.30 Uhr und ich gucke so auf mein Handy, als ich aufgewacht bin. Oh, 9.30 Uhr, mein Vater ist weg. <lacht> ja, wo ist Cindy hin? Da ist sie. Cindy ist halt die äh, Schwester, oder was heißt Schwester, ist halt, der ist halt Twin. Cindy und Candy sind halt äh, Geschwister oder Freunde, keine Ahnung. Jedenfalls sind sie nicht zusammen, also spart euch eure Sweet Home Alabama Kommentare. Wir haben schon 3 Uhr. Und ein positiver Punkt oder ein Pro, ja, ein pro Cont für äh, pro Punkt, ein pro Sprachen lernen, Bubble. Pro, ja, egal. Pro und Contrast gibt es ja hier auch in dem Spiel. Das Pro ist eher, dass du halt keine Power hast, auf die du achten musst. Das Con ist eher, dass ähm, die Nächte relativ lange gehen. Ähm. Und ich weiß nicht, ob es nochmal so ein Major Update für Five Nights Candy Star geben wird von Emil Marco. Es gab ja, es gibt ja die Remastered Version von Five Nights Candy 1. Das ist ja das aktuellste, glaube ich. Das kam letztes Jahr raus, soweit ich weiß. Und ähm, ich glaube, das Spiel ist auch noch von 2015 oder so. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich weiß nicht, ich kenne jetzt auch welchen Jahr das ist. Jedenfalls ist das mit eins, glaube ich, der populärsten äh, Fangames oder einer der besten Fangames überhaupt, die es gibt. Ich glaube, selbst Scott, der Entwickler von Five Nights at Freddy's, hat, glaube ich, auf äh, irgendeinen Kommentar zu dem Spiel hinterlassen. Soweit ich weiß. Und ähm, vielleicht mache ich irgendwann noch mal ein Story-Video zu der kompletten Candy-Story. Wenn ich auch den dritten Teil gespielt habe. Sind wir jetzt wieder hier? Also ich sag mal so, ne? Hier ist Reden, wird jetzt nicht. Hier ist Cindy. Der sieht so lost aus, ne? Ich glaube, das einzig gruselige an dem Spiel ist der Wecker. Ich glaube, Five Nights at Candy's ist auch ein Spiel, wo du äh, das spielen kannst, ohne gejumpscared zu werden. Habe ich so das Gefühl. Jawohl, ja. <lacht> oh Mann, ey. Das sind auch Minigames. Ui, wir sind Chester, der Affe. Und wir müssen den Key finden, oder? Wir gehen erstmal ins Büro unten rein. Wir gucken, in welchem Jahr das Minigame sta äh, spielt. Oder in welchem Jahr das stattfindet, so. 1989, das ist das Büro aus Candys 1, da sitzen wir immer. Und 
da ist ja die, also wo, wo Chester jetzt hinguckt, ist ja das Fenster, das wir schließen können. Ähm, ihr kennt das ja noch aus 1, wo wir äh, damit Blank abwehren konnten. So, dann laufen wir mal hier zu dem Schloss. Hier ist halt Chester Stage, also hier lebt er und vegetiert er vor sich hin. Oh ja, und das war's <lacht> mit dem Minigame. Und ähm, sah erst kompliziert aus die Map, aber ist sie nicht. Continue nach zwei machen wir natürlich. So, ich denke, wir haben jetzt Chester dabei. One of the, animat one of the animatronics will attempt to climb uh, into the ventilation system. Uh, to get to you if you hear noise from the vent. Ah, ja, also. Was wir halt primär machen müssen, ist, Chester will in die Vents rein. Also hier zum Beispiel. Oh fuck, 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 hab ich jetzt schon wieder verkackt? Nee. Genau. Genau, Chester will in die Vents reingehen. Und ähm, der will dadurch zu uns kommen. Aber wenn wir den rechtzeitig abwehren, hör, können wir den noch, äh, wenn wir den hören, können wir den noch rechtzeitig abwehren. Das heißt, er kommt nicht in die Lüftungsschächte rein. Es gibt auch unpassende Momente, wo Cindy in, Ra also in der Hallway steht. Und, ähm, Ja, Chester auch noch klopft. Und man muss dann halt irgendwie gucken, dass man erstmal Chester wegkriegt. Und, ähm... Ja, aber eigentlich passiert hier halt nichts viel, nicht viel so, ne? Da wird er ja erst nachher stressig. Ab den nächsten beiden Nächten, würde ich ja fast behaupten. Ich glaube, da kommt Candy auch dazu, soweit ich weiß. Ich wundere, wenn ich immer noch da gucke, also äh, in eine andere Richtung gucke, ich, ähm, ich nur eben checken, dass meine Aufnahme auch drauf ist und auch dann noch filmt. Mittlerweile sind wir gerade bei 12 Minuten. Also ein typisches Candys Video, ich sag's euch. Candys wird mein Leben. So, ja, dann gebe ich noch ein vierter Teil rauskommen. Dieses Jahr sogar noch und ich will mal überlegen und ich glaube, ich werde ihn spielen, wenn er auch wirklich rauskommt. Chester, wo bist du? Ihr wisst ja noch, Chester war auch ein scheiß Charakter im ersten Spiel, ist auch im zweiten Spiel, das hat sich nicht geändert. Der Junge. Wir gucken uns immer an wie so ein kleines Auto, ey. Das war jetzt Luck. Das war jetzt richtig Luck. Ease, Leute. Ease. Woher wusste ich, dass Handy da jetzt hingeht? Sind wir es hier? Check mal so rein. Das ist anscheinend auch dieselbe Fabrik wie die in äh, Candy's 1, die wir den Cutscenes hatten. <Musik>
so, dann habe ich jetzt beide abgewehrt. Das war genau das, was ich gerade meinte. Mit wegen beide könnten da sein und äh, das könnte jetzt richtig kritisch werden. Ich schicke die Eis ist immer so weit nach hinten, wie es nur geht. Der geht immer zu Cam 13. Was ist mit dem eigentlich? Sind die Sachen, was los ist? Ich sage es dir morgen. Oder auch nicht. Niemand liebt mich. <lacht> oh Mann, ey. Ja, die guckt einen auch immer so an. Oh. Sind die bitte die einfach? Sind die weg? Oh oh. Wenn die da. Das sind halt auch andere Animatronics wie die im ersten Teil, ne? Das habt ihr, glaube ich, gesehen, ne? Bei Cindy. Äh, wenn man sich die Teile anguckt, also die äh, hat ganz anders andere Füße, ganz anderes Becken und ganz andere, ganz anderes Gesicht, würde ich ja fast schon sagen. Als die originale Cindy, die war, die anderen waren ja, glaube ich, mehr eher ründlicher und die sind halt eher eckig. So Minecraft-mäßig halt. Hier, ne? <lacht> Kaum ist Chester da weg, kommt Cindy, Alter. Oh ja, 6 Uhr. Sehr gut. Das ging echt schnell, glaube ich. Mehr oder weniger. Und natürlich kommt ein Minigame, ne? Uiuiui. Jetzt haben wir den Pinguin hier und hier oben sehen wir V2, Z äh, Cindy, Candy und Chester. Die sind, das sind wahrscheinlich die Nachfolgeversionen von denen, die wir im ersten Teil hatten. Und wir spielen hier den kleinen Pinguin und ich glaube, wir sollen die Teile von Chester aussammeln, weil die dann in so einer Box sind. Oh, die Tür ist gerade zugegangen. Aber wir haben den Arm. <lacht> Wie das aussehen muss, wenn der, wenn so Kinder da sind in dem Restaurant rumlaufen und dann sehen die diesen Pinguin einfach, wie er diesen Arm aufhebt und wegläuft. Da wir so oder so ins Büro müssen, werde ich jetzt nicht extra laufen und sagen, ah, wir gehen ins Büro, gucken, welches Jahr das ist. Werden wir in den nächsten Folgen zwar machen, um ein bisschen die Story äh, oder um ein bisschen was Interessantes zu finden. Zum Beispiel sind wir jetzt wieder im Jahr 1989, wie gerade eben. Und wir haben das Bein. Warum auch nicht, ne? So, wir müssen jetzt noch einen Teil einsammeln, glaube ich, ne? Das ist das Gesicht. <lacht> Eine Gesicht. Okay, hier ist Ende, weil hier ist das Büro, hier ist dieses Fenster, was ich vorhin erwähnt habe, wo man das zumachen muss. Und, ne? Hier ist wieder so die Candies, ähm, Pappfigur, äh, kennt ihr ja. Diese Pappfigur, die man ausstellt, wo hinten noch so, ein, äh, so, ein, so eine Halterung dran ist. Und hier sind wir jetzt in der Main Stage. Wir sind hier, hier auf der Bühne stehen eigentlich Candy und Cindy und äh, entertainen die kleinen Kinder. Und äh, in Fighter als Candies 1 wisst ihr noch, der Pinguin kommt hier aus der Tür raus. Und Cindy chillt da meistens äh, hinter der ersten Tischreihe von oben. Hier haben wir Blank, der, den alten Zerstörer, der gerne Fenster einschlägt. Und wir sammeln mal eben das Gesicht von Chester ein. Warum auch immer das hier hinten in der Ecke liegt. Ich
Ich habe früher die Geschichte von 500 Candies nie verstanden, aber jetzt habe ich sie, glaube ich, so halbwegs verstanden. Ich gehe einfach hier in die Ecke. Was ist eigentlich hinter? Ist hier hinter äh, der alte Candy? Oh ne, der, der liegt ja da in der Box drin, aber ich glaube, früher war hier der alte Candy, ne? Das ist ja der Part zum Service, wo die anderen Pinguine drin sind. Ja, und damit würde ich sagen, war es das für den ersten Teil von Five Nights at Candies 2. Äh, mir hat das äh, Spaß gemacht und ich hoffe, euch hat das beim Zugucken auch Spaß gemacht. Ich würde mich über ein Abonnement von euch freuen und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Ich würde mich über eine positive Wertung und ein paar Kommentare freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, euer Apple TV. Habt noch einen schönen Tag.